హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ఎస్పీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఎయిటీ వరకు అయితే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మోడల్ బిట్స్ అయితే చూడడం జరిగింది ఈ వీడియోలో ఎయిటీ ఫస్ట్ నుంచి అయితే చూద్దాం దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కనుక మీరు చూడకపోయినట్లయితే ఆ మోడల్ పేపర్ లింక్స్ అనేటువంటి మనకి టెలిగ్రామ్లో దొరుకుతాయి ఒకసారి మీరు టెలిగ్రామ్లో అయితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి టెలిగ్రామ్ ఓపెన్ చేసి మన ఛానల్ నేమ్ కనుక సెర్చ్ చేసినట్టయితే మీకు అక్కడ టెలిగ్రామ్ అనేటువంటిది వస్తుంది అనమాట సో ఈ వీడియో నుంచి మనకి డైలీ టూ వీడియోస్ అయితే మోడల్ పేపర్ రిలేటెడ్గా తెలుగు మీడియంలో పబ్లిష్ చేయాలనుకున్నాము అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఎక్కువ బిట్స్ అయితే కవర్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట మార్నింగ్ ఒక వీడియో వస్తుంది టెన్ టు లెవెన్ మధ్యలో ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ మీకు సెవెన్ నుంచి ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ మధ్యలో అయితే ఒక మోడల్ పేపర్ వీడియో అయితే పబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట మిస్ అవ్వకుండా చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి అంటే ఎగ్జామినేషన్కి తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ వీడియోస్ అయితే పబ్లిష్ అయితే చేస్తున్నాం రైట్ నాలుక మరియు లాలాజలం గ్రంథులకు నాడులను సరఫరా చేయు కపాల నాడి ఏది ఈ క్వశ్చన్ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంది జాగ్రత్తగా చూడండి నాలుక మరియు లాలాజలం గ్రంథులకు నాడులను సరఫరా చేయు కపాల నాడి ఏది ఫేషియల్ గ్లోసోఫారెన్జియల్ వ్యాగస్ మరియు హైపోగ్లోసల్ సో గ్లోసోఫారెన్జియల్ నాడి అనేటువంటిది ఈ కింది వాణిలో కంటికి సంబంధించిన నాడీ వ్యవస్థ ఏది మ్యాండిబులర్ మ్యాక్సిల్లరీ ఆఫ్థాల్మిక్ మరియు యాబ్డుసెంట్ సో కంటికి సంబంధించినటువంటి నాడు కనుక చూస్తే ఆఫ్థాల్మిక్ నాడు అనమాట ఈ క్రింది వాణిలో మెదడు యొక్క మధ్యాముఖం నుండి బయలుదేరే నాడు ఏది హైపోగ్లోసల్ మ్యాక్సిల్లారిస్ మరియు ఆప్టిక్ ఇంకోటి వేగస్ ఏది బయలుదేరుతుంది ఇక్కడ మెదడు నుంచి కనుక చూస్తే హైపోగ్లోసల్ అనేటువంటిది మెదడు నుండి బయలుదేరడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ క్రింది వాణిలో పెరుగుదల హార్మోన్లను గుర్తించండి ఎస్టిహెచ్ ఎల్హెచ్ ఎఫ్హెచ్ ఏడిహెచ్ ఇంట్లో ఎస్టిహెచ్ అనేటువంటిది పెరుగుదల హార్మోన్ అనమాట మస్తిష్కంలో లంబికల సంఖ్య ఎన్ని ఉంటాయి మస్తిక మస్తిష్కంలో లంబికలు అనేది కనుక చూస్తే నాలుగు ఉండడం జరుగుతుంది నాడీ కణంలో గల నిస్సల్ కణికలు దేనితో తయారవుతున్నాయి లేదా దేనితో తయారవుతాయి రైబోజోమ్లు గాల్జీ దేహం లైసోజోమ్లు ఇంకోటి చూస్తే వన్ అండ్ టూ అనమాట దీంట్లో నాడీ కణంలో గల నిస్సల్ కణికలు దేనితో తయారవుతాయి సో ఒక సెకండ్ అయితే వీడియో పాస్ చేసుకొని దీనికి మీరైతే ఆన్సర్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి రైబోజోమ్స్ అయితే తయారవడం జరుగుతుంది దీని ఆన్సర్ వెన్నుపాము నుండి ఎన్ని జతల నాడులు బయలుదేరుతాయి వెన్నుపాము నుండి ఎన్ని జతల నాడులు బయలుదేరుతాయి ముప్పై ఏడు జతల నాడులు వెన్నుపాము నుండి బయలుదేరడం జరుగుతుంది ఈ క్రింది వాణిలో మిశ్రమ నాడి ఏది ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఫేషియల్ ఆప్టిక్ నర్వ్ మరియు ట్రాక్లియర్ ఇంట్లో ఫేషియల్ నర్వ్ అనేటువంటిది మిశ్రమ నాడి వ్యవస్థగా చెప్తూ ఉంటాం ఈ క్రింది వాణిలో మిశ్రమ నాడి ఏది పీయూష గ్రంథి థైరాక్సిన్ అడ్రినలిన్ మరియు పైవేవి కావు సో అడ్రినలిన్ అనేటువంటిది మిశ్రమ నాడి వ్యవస్థ కింద కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట అంటే దీనిలో అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఏం చేస్తుంది అడ్రినలిన్ అనేటువంటి ఒక హార్మోన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఫియర్ రావడానికి అడ్రినలినే కారణము అలాగే యాంగర్ రావడానికి కూడా అడ్రినలినే కారణం అనమాట ఈ క్రింది వాణిలో ఎముకలు బలంగా ఉండుటకు తోడ్పడేటువంటిది పెరుగుదల హార్మోను పారాథైరాయిడ్ హార్మోను తర్వాత థైరాయిడ్ గ్రంథి పై వేవి గావు దీంట్లో మనకి ఎముకలు బలంగా ఉండటానికి తోడ్పడేటువంటిది కనుక మనం చూస్తే థైరాయిడ్ గ్రంథి ఎముకలు బలంగా ఉండటానికి తోడ్పడుతుంది రెండు దౌడల మధ్య క్రిందకు వ్రేలాడుతున్నటువంటి సంబి వంటి భాగం టెస్టిస్ స్క్రోటం ప్రెవ్యూస్ పీనిస్ దీంట్లో స్క్రోటం అనేటువంటిది రెండు దౌడల మధ్య క్రిందకు వెళ్ళడుతున్నటువంటి సంబి వంటి భాగంగా చెప్పచ్చు తోక మొదలులో ఉన్నటువంటి రక్తం బయటకు తెరుచుకునేటువంటి ప్రాంతం పెరీనియం ఆనస్ స్క్రోటం 
ప్రవ్యూన్ ఇంట్లో పెరీనియం అంటాం అనమాట పెరీనియం అంటే ఏంటి అని కూడా అడగచ్చు పెరీనియం అంటే తోక మొదలులో ఉన్నటువంటి రక్తం ఏదైతే ఉంటుందో అది బయటికి తెరుచుకునేటువంటి ప్రాంతం అనమాట దాన్నే పెరీనియం అంటాం ఆడ జంతువుల ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు ఆడ జంతువుల ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల అధ్యయనాన్ని ఏమంటాం యాండ్రాలజీ గైనకాలజీ స్పెర్మటాలజీ ఊలాలజీ సో గైనకాలజీ అని పిలుస్తాం మగ జంతువులలో విడుదలైనటువంటి హార్మోన్లు ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టిరాన్ ఎరలాక్సిన్ యాండ్రోజన్ సో మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ప్రొజెస్ట్రాన్ సో ప్రొజెస్ట్రాన్ అనడం వల్ల మనకి చాలామందికి ఏంటంటే ప్రొజెస్ట్రాన్ ఈస్ట్రోజన్ అనేటువంటివి ఫీమేల్ సెక్స్ హార్మోన్స్గా గుర్తిస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో కాకపోతే ప్రొజెస్ట్రాన్ అనేటువంటిది మేల్ బాడీలో ఉండేటువంటి కొన్ని గ్లాండ్స్ కూడా సెక్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీనికి ఏదైనా మీకు ఇంకా డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదైనా కావాలనుకుంటే మీరు ఒకసారి గూగుల్లో అయితే వెతకొచ్చు అనమాట సో ప్రొజెస్ట్రాన్ అనేటువంటిది మేల్ బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా ప్రొడ్యూస్ అయితే దానివల్ల యూజ్ అయింది అనేటువంటి దాని గురించి కూడా మీరు సర్చ్ చేసుకొని చూడవచ్చు దీనికైతే మనకి మేల్ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిల్లో ప్రొజెస్ట్రాన్ అనేటువంటిది కూడా లైట్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట పాలు గ్రంథుల నుండి రూపాంతరం చెందినటువంటి గ్రంథులు సెబేషియన్ గ్రంథులు చర్మ గ్రంథులు క్లోమ గ్రంథులు ఎడిపోజ్ గ్రంథులు ఇంట్లో చర్మ గ్రంథులు అనేటువంటివి పాల గ్రంథుల నుండి రూపాంతరం చెందినటువంటి గ్రంథులుగా చెప్తాము పొదుగుకు సాగే గుణం ఉండటానికి కారణం పొదుగుకు సాగే గుణం ఉండటానికి కారణం లాడ్రల్ సస్పెన్సరీ లిగమెంట్లు మీడియన్ సస్పెన్సరీ లిగమెంట్లు ఇంగ్వైనల్ కెనల్ నిప్పల్స్ ద్వారా సో దీంట్లో పొదుగుకు సాగే ఉం గుణం ఉండటానికి గల కారణం కనుక చూస్తే మీడియన్ సస్పెన్సరీ లిగమెంట్ల వల్ల ఈ పొదుగుకు సాగేటువంటి గుణం అయితే రావడం జరుగుతుంది పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ గ్రంథి నుండి విడుదలైనటువంటి హార్మోను పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ గ్రంథి నుంచి విడుదలైనటువంటి హార్మోన్ ఇన్సులిన్ ఆక్సిటోసిన్ థైమోసిన్ మరియు గ్లూకోగాన్ ఇంట్లో ఆక్సిటోసిన్ అనేటువంటిది పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ గ్రంథి నుండి విడుదలయ్యేటువంటి హార్మోన్ పొదుగు పెరగడానికి అవసరం కానటువంటి హార్మోన్లు ప్రోలాక్టిను ఆక్సిటోసిను పెరుగుదల హార్మోన్లు మరియు వ్యాసోప్రెసిను దీంట్లో ప్రోలాక్టిన్ అనేటువంటిది పొదుగు పెరగడానికి అవసరం అవుతుంది అలాగే ఆక్సిటోసిన్ అవసరం అవుతుంది పెరుగుదల హార్మోన్ కూడా అవసరం అవుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏంటి అవసరం కానటువంటి హార్మోన్ వ్యాసోప్రెసిన్ సో వ్యాసోప్రెసిన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి యూరిన్ నుంచి సెక్రియేట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంది కదా సో అందుకని చెప్పేసి వ్యాసోప్రెసిన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్గా చెప్పొచ్చు అనమాట గర్భాశయం ఎన్ని గోడలతో నిర్మితమై ఉంటుంది లేదంటే ఎన్ని పొరలతో నిర్మితమై ఉంటుందని కూడా చెప్పొచ్చు నాలుగు పొరలు రెండు పొరలు మరియు మూడు పొరలు గర్భాశయం అనేటువంటిది మూడు పొరలతో నిండి ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ హండ్రెడ్ కృత్రిమ గర్భోత్పత్తి చేయనప్పుడు వీర్యమును గర్భాశయం నందు ఏ భాగంలోకి విడుదల చేయను కార్నికల్ యూట్రిన్ హాల్ బాడీ ఆఫ్ ద మ్యూట్రస్ సెల్వైకల్ రింగ్స్ దీంట్లో కృత్రిమ గర్భోత్పత్తి చేయనప్పుడు వీర్యమును గర్భాశయం నందు బాడీ ఆఫ్ ద ముటిరస్ అనేటువంటి భాగంలోకి విడుదల చేయడం జరుగుతుంది 